L'umiltà interiore di San Francesco di Sales, tratto da Filotea. Tu, Filotea, mi chiedi di condurti avanti nell'umiltà. Quello che ho detto finora riguarda più il campo della saggezza che quello dell'umiltà. Quindi andiamo avanti. Molti non vogliono pensare alle grazie che Dio ha loro dato personalmente, non ne hanno il coraggio perché temono di cadere nella vanagloria e nel vuoto compiacimento. E qui si sbagliano. San Tommaso d'Aquino dice che il mezzo per giungere all'amore di Dio è il pensiero dei suoi benefici. Meglio li conosciamo e più amiamo Dio. Direi proprio che niente può umiliarci di fronte alla misericordia di Dio quanto i suoi benefici e niente può umiliarci di fronte alla sua giustizia quanto le nostre offese. Pensiamo a quello che Egli ha fatto per noi e a quello che noi abbiamo fatto contro di Lui e come dobbiamo pensare ai nostri peccati più piccoli, dobbiamo pensare alle sue grazie più piccole. Non dobbiamo temere che il conoscere i doni che ha posto in noi ci gonfi. È sufficiente che abbiamo sempre presente questa verità Ciò che di buono c'è in noi non viene da noi. Rifletti, i muli, animali pesanti e maleodoranti, non cessano di essere tali solo perché sono carichi di mobili preziosi e profumati appartenenti al principe. Che cosa abbiamo di buono che non ci sia stato dato? E se ci è stato dato, perché insuperbircene? È proprio il contrario. La seria riflessione sui doni ricevuti ci rende umili. La conoscenza genera la riconoscenza. Ma se poi, vedendo i doni di Dio in noi, venisse a solleticarci in qualche modo la vanità, c'è sempre pronto un rimedio infallibile. Pensiamo alla nostra ingratitudine, alla nostra imperfezione, alla nostra miseria. Se pensiamo ai guai che abbiamo combinato quando Dio non era con noi, Scopriremo subito che quanto di buono riusciamo ad imbastire con Lui non è nel nostro stile e del nostro sacco. Ne proveremo gioia sincera perché il bene c'è, ma ne daremo il merito a Dio perché Lui solo ne è l'autore. La Santa Vergine dice che Dio opera in lei meraviglie e lo fa soltanto per umiliarsi e dare gloria a Dio. «La mia anima magnifica il Signore», dice perché ha fatto in me cose grandi. Spesso diciamo che non siamo nulla, anzi che siamo la miseria in persona, la spazzatura del mondo, ma resteremmo molto male se ci prendessero alla lettera e se ci considerassero in pubblico secondo quanto diciamo. È proprio il contrario, fingiamo di fuggire e di nasconderci solo perché ci inseguano e ci cerchino. Dimostriamo di voler essere gli ultimi, seduti proprio all'ultimo angolino della tavola, ma soltanto per passare con grande onore a capotavola. L'umiltà vera non finge di essere umile. A fatica dice parole di umiltà perché è suo intendimento non solo nascondere le altre virtù, ma soprattutto vorrebbe riuscire a nascondere se stessa. Se le fosse lecito mentire o addirittura scandalizzare il prossimo, prenderebbe atteggiamenti arroganti e superbi per poterci si nascondere e vivere completamente ignorata e nascosta. Eccoti il mio parere, Filotea, o evitiamo di dire parole di umiltà, oppure diciamole con profonda convinzione, profondamente rispondente alle parole. Non abbassiamo gli occhi senza umiliare il cuore, non giochiamo a fare gli ultimi se non intendiamo esserlo per davvero. Questa è la mia regola generale e non faccio alcuna eccezione, aggiungo soltanto questo. La buona educazione esige qualche volta che cediamo la precedenza a persone che certamente non l'accetteranno. Questa non è doppiezza o falsa umiltà. In tal caso l'offerta della precedenza è un segno d'onore e poiché non c'è concesso di tributarlo a chi di dovere secondo il merito, non è cosa fatta male darne almeno un piccolo segno. Questo vale anche per alcune espressioni di onore e di rispetto che strettamente prese non sembrano rispecchiare la verità, 
ma lo sono abbastanza se colui che le pronuncia ha seriamente l'intenzione di onorare e di mostrare rispetto a colui cui sono indirizzate. Anche se le parole hanno un significato che va oltre la nostra intenzione, non facciamo nulla di male a servircene quando l'uso è corrente. Personalmente preferirei che le parole fossero rispondenti il più fedelmente possibile ai nostri pensieri e questo per poter seguire sempre e dappertutto la linea della semplicità e della spontaneità affettuosa. L'uomo sinceramente umile sarebbe più contento se fosse un altro, anziché lui stesso, a dire di lui che è un miserabile, un nulla, un buono a nulla, o perlomeno, se sa che si dice, non si oppone, ma a prova di cuore. Perché se è vero che ne è convinto, è naturale che ne sia contento di vedere condivisa la sua opinione. Molti affermano che vogliono lasciare l'orazione mentale ai perfetti perché essi non ne sono degni. Altri protestano che non hanno il coraggio di fare spesso la comunione perché non si sentono sufficientemente purificati. Altri ancora dicono di temere di essere causa di disonore per la devozione se ci si impegnano a causa della loro enorme miseria e fragilità. Altri rifuggono dal mettere i loro talenti al servizio di Dio e del prossimo perché, dicono, conoscono la loro debolezza e potrebbero inorgoglirsi vedendosi strumenti di qualche cosa di buono. Temono di consumarsi facendo luce agli altri. Tutte queste preoccupazioni sono soltanto inganni, una sorta di umiltà non soltanto falsa ma perversa, per mezzo della quale con molta sottigliezza e senza dirlo, si critica l'operato di Dio, o almeno si tenta di coprire di umiltà l'orgoglio della propria opinione, della propria indole, della propria pigrizia. Domanda a Dio un segno dall'alto del cielo o dal basso, dal profondo del mare, dice il profeta all'infelice Acaz, che risponde «No, non lo domanderò e non tenterò il Signore». È veramente perverso. Ostenta un grande sentimento di rispetto verso Dio e, colorando d'umiltà la sua presunzione, rifiuta la grazia di cui Dio vuole dargli un segno. Non pensa che rifiutare i doni che Dio vuole darci è orgoglio. Dobbiamo ricevere i doni che Dio ci manda. L'umiltà è obbedire e seguire da vicino i suoi disegni. Dio vuole che noi siamo perfetti e unendoci a Lui esige che lo seguiamo da vicino il più possibile. Il superbo che confida solo in se stesso ha infinite ragioni per non porre mano ad alcuna iniziativa, ma l'umile trova tutto il coraggio nella sua incapacità. Più si sente debole e più diventa intraprendente perché tutta la sua fiducia è riposta in Dio che si compiace di manifestare la sua potenza nella nostra debolezza e far trionfare la sua misericordia, basandola sulla nostra miseria. Molto umilmente e santamente dobbiamo tentare tutto quello che è giudicato opportuno per il nostro progresso spirituale da coloro che hanno la responsabilità della nostra anima. Pensare di sapere ciò che non si sa è stupidità manifesta, Voler fare il sapiente in un campo in cui sappiamo benissimo di essere ignoranti è una vanità insopportabile. Per conto mio non vorrei fare il sapiente nemmeno in quello che so, ma nemmeno atteggiarmi a ignorante. Quando lo richiede la carità, bisogna dare al prossimo, con franchezza e dolcezza allo stesso tempo, non soltanto quanto gli è utile all'istruzione, ma anche ciò che gli fa piacere. L'umiltà nasconde e copre le virtù per conservarle, le lascia vedere quando lo esige la carità per accrescerle, svilupparle e perfezionarle. L'umiltà richiama alla mente quell'albero delle isole di Tilo che di notte chiude e protegge i suoi bei fiori di colore incarnato e li dischiude soltanto quando si alza il sole, sicché la gente del paese dice che questo fiore di notte dorme. Così fa l'umiltà che copre e nasconde tutte le virtù e le perfezioni umane e le lascia apparire solo per il servizio dalle carità, perché è una virtù del cielo, 
non della terra, divina non umana. È il vero sole delle virtù sulle quali deve sempre brillare. Si può concludere che le forme di umiltà che portano pregiudizio alla carità sono certamente false. Non vorrei atteggiarmi a matto, ma nemmeno a saggio, perché se l'umiltà mi impedisce di fare il saggio, la semplicità e la franchezza mi impediscono di fare il matto. Se è vero che la vanità è contraria all'umiltà, è anche vero che l'artificio, l'affettazione e la finzione sono contrarie alla franchezza e alla semplicità. E anche se qualche celebre servitore di Dio ha fatto il matto per essere schernito dal mondo, ammiriamolo pure, ma non imitiamolo. Per lasciarsi andare a quegli eccessi, quei servi di Dio hanno avuto motivi personali fuori dall'ordinario che non ci autorizzano a trarre conclusioni per noi. Davide, saltando e danzando più di quanto sembrasse opportuno davanti all'arca dell'alleanza, non voleva fare il matto, ma molto semplicemente e senza artifici, con quelle danze voleva dimostrare la gioia straordinaria di cui traboccava il suo cuore. Quando sua moglie Michol glielo rimproverò come una follia, non fece caso all'umiliazione, ma continuò a manifestare con naturale schiettezza la sua gioia e diede prova di saper accettare un po' di disprezzo per il suo Dio. Per questo io ti dico che se a seguito di atti di una vera e schietta devozione sarai stimata persona di poco conto, degna di disprezzo o pazza, l'umiltà ti farà gioire per quel fortunato attacco che non ha le sue ragioni in te, ma in coloro che ti attaccano.